ሰላም ሰላም ውድ ተማሪዎችና የዚህ ቻናል ተከታታዮች ዛሬ የምንማረው ኢኮሲስተም የሚለው ይሆናል ኢኮሲስተም ወይንም ስነ ምህዳር ኢኮሲስተም ኢዝ አ ሲስተም ፎርመል ባይ ዘ ኢንተራክሽን ኦፍ ሊቪንግ ኦርጋኒዝምስ ዊዝ ኢች አዘር ኢን አን ኤሪያ ኢኮሲስተም ወይንም ስነ ምህዳር ማለት ሽውት ባላቾ ነገሮችና ሽውት በሌላቾ ነገሮች መካከለ የሚደረግ ትስስር ነው ማለት ነው ሲስተም ስፎርመል ባይ interaction of living organism ሽውት ያላቾ ነገሮች interaction of living things with each other in an area እርስ በርሳች የሚያደርጉ ትስስር ወይንም ከአካባቢዎች ጋር የሚያደርጉ ትስስር ኢኮሲስተም ተብሎ ይጠራል ወይም ስነ ምህዳር ተብሎ ይጠራል it is an interdependence between biotic and abiotic environment ይሆናል ማለት ነው ሽውት ያላቾ ባዮቲክ ማለት ሽውት ያላቾ ነገሮች ማለት ነው አባዮቲክ ማለት ሽውት የሌላቾ ነገሮች ማለት ነው ስለዚህ ባዮት ባዮቲክ ብለን እንጠራቸው ፕላንትስ ኤንድ አኒማልስ እዚህ ሲገባሉ ማለት ነው አባዮቲክ ዋተር ሚኔራልስ ሰንላይት ኤር ክላይሜት ሶይል ውሃ ማዕድናት የፀሐይ ብርሃን አየር ያየር ንብረት እንዲሁም አፈር እነዚህ ሽውት ላላቾ ነገሮች እንደ አንድ ግብአት ናቸው ማለት ነው ግራችን ላይ ሽውት ሊቀጥል የሚችለው አባዮቲክ ፋክተሮች ሲኖሩ ነው ማለት ነው it is associated with energy transfer between food chain and food web ይሄ ከምን ጋር ተያይዘ ነው ኃይል ወይንም ኢነርጂ ብለን የምንጠራው ነገር ከአንድ ኦርጋኒዝም ወደ ሌላ ኦርጋኒዝም ትራንስፈር የሚያደርግበት ሂደት ነው ማለት ነው በምን ምክንያት ኢን ተርምስ ኦፍ ፉድ ቼን እና ፉድ ዌብ የምግብ ትስስርና በምግብ ሰንሰለት አማካኝነት ማለት ነው ስለዚህ ፉድ ቼን ሲባል አንድ እጽዋት በአንድ እጽዋት ተመጋቢ እንሰሳ ሲበላ ማለት ነው ያ እጽዋት ተመጋቢ እንሰሳ ደግሞ በሌላ ስጋ በል ሲመገብ ሲበላ የምግብ ትስስር ይባላል ቀጥታ የሆነ ነው ማለት ነው አንዱ እንሰሳ በሌላው ቀጥታ የሚበላበት ማለት ነው ፉድ ዌብ ሲባል ደግሞ የምግብ የምግብ ትስስር ብለን እንጠራው ነው ፉድ ቼን የምግብ ሰንሰለት ነው ፉድ ዌብ የምግብ ትስስር ነው አንድ እንሰሳ በብዙ እንሰሳቶች የሚበላበት ሂደት ወይንም አንድ እጽዋት በብዙ እጽዋት ተመጋቢ እንሰሳት የሚበላበት ሂደት ፉድ ዌብ ይባላል ecology is a scientific study of interrelationship between living organism and the environment ሽውት ያላቸው ነገሮችና በአካባቢያቸው መካከል ያለው ትስስር የሚያጠና ሳይንስ ኢኮሎጂ ተብሎ ይጣራል ስለዚህ ሽውት ያላቸው ነገሮችና ሽውት የሌላቸው ነገሮች በሳይንሳዊ መንገድ የምናጠናበት ሂደት ወይንም the science is called ecology so ecology is the study of the relationship between biotic and abiotic things ecological factor ወይንም ምን ብለን እንጠራቸዋለን environmental factor አካባቢያዊ ተጽዕኖዎች is any environmental factor which affect living organism ማንኛውም አይነት አካባቢያዊ ተጽዕኖ ሲሆን ሕይወት ያላቸው ኦርጋኒዝሞች ወይም ሕይወት ያላቸው ነገሮችን ተጽዕኖ ስለሚያሳድር ነው ማለት ነው factors that affect distribution of ecosystem ስነ ምህዳር የስነ ምህዳር ስርጭትን የሚገቱ ምክንያቶች ሁለት ናቸው አንደኛው precipitation ወይም ዝናብ ማለት ነው የውሃ መጠን ማለት ነው ሁለተኛው temperature የሙቀት ስርጭት ማለት ነው and even precipitation እኩል ያልሆነ ዝናብ ስርጭት distribution affect the vegetation growth in the ecosystem የእጽዋቶችን እድገት ይገታል ማለት ነው tropical areas have intense temperature and polar have long winter with extreme cold temperature and short cooling summers tropical area ተብሎ የሚጠራው ወይም ሐሩሩ አካባቢ ተብሎ የሚጠራው ወይም ወቃት የመሬት ክፍል ተብሎ የሚጠራው ከፍተኛ የሆነ ፀሐይ ብርሃን አለው ነገር ግን ወደ ፖል በቀረበ ቁጥር ወደ ሰሜን ዋልታ ወይም ድቡብ ዋልታ በቀረበ ቁጥር ረጅም የሚባል ቀዝቃዛ ጊዜያትን ያሳልፋሉ እንዲሁም የአየር ንብረቱ በጣም ቀዝቃዛ ነው በዚህ ምክንያት የጽዋቱ ስርጭት የተገደበ ነው ማለት ነው the effect of elevation on climate and vegetation የከፍታ ልዩነት በአየር ንብረትና በጽዋት ላይ ያለው ተጽዕኖ ምንድነው altitude increase temperature decrease ከፍታ በጨመረው ቁጥር ሙቀት ይቀንሳል ይሄ ደግሞ variation in vegetation and climate type የጽዋት አይነቱ እንዲለዋወጥና የአየር ንብረቱ እንዲለዋወጥ ምክንያት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ከፍታ መጨመሩ በአንድ ቦታ ላይ 
ከፍተኛ የሆነ የጽዋቶች ስርጭት ድራዋጭ እንዲሆን ያደርጋል ማለት ነው ያ ማለት አልቲትዩድ አልቲትዩድ ማለት ከፍታ ቢጨመረ ቁጥር ቴምፕሬቸር ምን ይሆናል አለ ቴምፕሬቸር ሙቀት ምን ያደርጋል ይቀንሳል ሙቀት ከቀነሰ ደግሞ ፕላንት የጽዋቶቹ ውድገት ወይም ፕላንት ታይፕ ምን ያደርጋል ዲክሪዝ ያደርጋል ክላይሜቱ ምን ያደርጋል ቼንጅ ወይም ቫሪ ያደርጋል ይሏወጣል ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ማፕ ወይም ይሄ ካርታ የሚታያችሁ ከሆነ የሚያሳየን ዓለማችን ላይ ያለ የጽዋት ስርጭት ነው ከፍታችን በጨመረ ቁጥር የጽዋት ስርጭቱ ምን ይሆናል የሚለው ነው ይሄ ቦታ ኢኩዌተር አካባቢ ነው ወይም ትሮፒካል ዞን ተብሎ የሚጠራው የመሬት ክፍል ነው እዚህ ቦታ ላይ ብሮድ ሊፍ ኤቨርግሪን ፎረስት እናገኛለን በጣም አረንጓዴ የሆኑ አመታቾ ሙሉ አመቱ ሙሉ ቀጠላቸው ማያረክፉ አመቱ ሙሉ አረንጓዴ የሆኑ የሚቆዩ ጽዋቶች በጣም ረጃጅም የሆኑ ጥቅጥቅ ያሉ ጫካዎች እናገኝበት የመሬት ክፍል ነው ማለት ነው የት ትሮፒካል ዞን ኦር ኢኳቶሪያል ዞን ይለኛው ዲሲዲየስ ነው ዲሲዲየስ ቀጠላቾ የሚያረክፉ ጽዋት ማለት ነው ሲዝን ተጠብቆ ወይም ተጠብቆ ቀጠላቾ የሚያረክፉ ጽዋት ማለት ነው ይለኛው ቦሪያል ፎረስት ሶር ፓይን ብለን እንጠራቸው ወይም ይሄ ትሪያንግል ቅርጽ ያላቸው ዛፎች ማለት ነው ቦታው ላይ ከፍተኛ በረዶ በመኖር ምክንያት ጽዋቶቹ ቅርጻቸው ቀይሯል ማለት ነው ቱንዱራ ስንደርስ ደግሞ ምንም አይነት ጽዋት አናገኝ በጣም ጥቂት የሚባል ጽዋት ካልሆነ ላይክ ሊችን ሞሰስ የሚባሉ ጽዋቶች ከዛ ከፍ ያን በሄደን ቁጥር ፐርማነንት ስኖ ወይም ቋሚ የሆነ በረዶ ያለበት ቦታ ነው ማለት ምንም ጽዋት የሌለበት ማለት ነው ስለዚህ ከፍታችን በጨመረ ቁጥር አልቲትዩድ ሲጨምር ቴምፕሬቸር ይቀንሳል ሬኖፎሩ ይቀንሳል የጽዋት ስርጭቱ ቼንጅ ወይም ቫሪ ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ማለት ማለት ነው አልቲትዩድ ኢንክሪዝ altitude increase temperature decrease plant type on the growth in decrease rainfall ahun me yaregal decrease yaregal climate mun yonal the climate is cold climate yonal malatu ya yer nebrot betam qasqazza emibal aynet yihonal malatu no diversity of fauna flora and soil of ecosystem የእጽዋቶች ፋውና ማለት እጽዋት ማለት ነው ፋውና ማለት እንሰሳቶች ማለት ነው ፍሎራ ማለት እጽዋት ማለት ነው ሶይል ማለት አፈር ማለት ነው ስለዚህ በኢኮሲስተም ውስጥ ያላቸው ስብጥር ምንድነው ባዮም ኢዝ አ ካይንድ ኦፍ ፕላንት ኤንድ አኒማል ኮሚኒቲ ዛት ከቨርስ ላርጅ ጂኦግራፊክ ኤሪያ ባዮም ማለት የጽዋቶችና ካይንድ ኦፍ ፕላንት የጽዋት የጽዋቶችና የእንስሳቶች ስብስብ ሲሆን በጣም ትልቅ የሆነ የመሬት ክፍል የሚሸፈን ቦታ ነው ማለት ነው ያ ማለት ከፍተኛ የሆነ የጽዋቶችና የእንስሳቶችን ስብጥር ያዘ ያዳማችን የመሬት ክፍል ማለት ነው ይሄን ብለን እንጠራዋለን ባዮም ታብሎ ይጠራል ማለት ነው ኢት ኢዝ ላርጅ ኢኮሲስተም ይሄ በጣም ትልቅ የሚባል ስነ ምህዳር ነው ወይም ኢኮሲስተም ነው the six biomes are አለማችን ላይ ስድስት ባዮም የሚባሉ ቦታዎች አሉ። ባዮም ማለት የጽዋቶችና የመር የእንሰሳቶች ስብስብ ሲሆን ሰፊ የመሬት ክፍል የሚሸፈን ቦታ ነው። በዚህ ባዮም ውስጥ ስድስት አይነት የመሬት ክፍሎች አሉ። አንደኛው ዴዘርት በረሃ የሚባለው ነው። ሁለተኛው ቱንዱራ። ሶስተኛው ግራስላንድ የሳር ምድር። ዴሲዲየስ ፎረስት ቴጋ ትሮፒካል ሬን ፎረስት የሚባሉ ናቸው። each biome has its own kind of climate soil plant and animal yandandu biome yeras yihona ya ayir nibret afer isqat na insasat izal malatno kenezu us yemejemraw desert no weyim beraha tablo mitera malatno beraha balamach le minnagenyacho cold lihon ichilal weyim hot lihon ichilal alamach le hulet ayent beraha le malatno moqat yihona na qasqaza ሞቃቱ በረሃ ትሮፒካል ዴዘርት ይባላል ቀዝቃዞ ቀዝቃዛ በረሃ ደግሞ ኮልድ ዴዘርት ይባላል ሞቃቱ በረሃ ተብሎ የሚጠሩ የዓለማችን ክፍሎች ለምሳሌ ሳሃራ በረሃ አረቢያን በረሃ አተካማ ኮሎራዶ ብለን እንጠራቸው ናቸው ማለት ነው ቀዝቃዛዎች ደግሞ ጎቢና ሳይቤሪያ ብለን እንጠራቸው ናቸው ሾርቴጅ ኦፍ ዋተር በጣም የውሃ ጥረት ያለባቸው የዓለማችን ክፍሎች በረሃ ይባላሉ ወይም ዴዘርት ይባላሉ potential precipitation የሰናብ መጠን greater than pe ነው የሚለው ግን potential precipitation less than potential evaporation ማለት ነው የሚዘምሩ ዝናብ ከመተነው ያነሰ ነው ማለት ነው it has hot and cold climate በጣም ሞቃትና ቀዝቃዛ የሆነ ያየ ንብረት ያለው የዓለማችን ክፍል ነው 
plant and animal have many species adapting themselves with the environment የጽዋቶችና የእንሰሳቶች ስርጭት በጣም ብዙ አይነት ሲሆን እነዚህ ጽዋቶችና እንሰሳቶች ራሳቸው ከአካባቢው ጋር የሚያላማምዱ ናቸው በረሃ ላይ ምናገኛቸው ብቻኞች ጽዋቶች ኤፊመራልስ ይባላሉ እነዚህ ጽዋቶች ፕላንት ዘ ፕሮዲዩስ ፍላወር ኤንድ ሲድ ዱሪንግ ሬኒ ሲዝን ዝናብ ተብቆ ፍሬ የሚያፈሩ የበረሃ ጽዋት ምን ይባላሉ ኤፊመራልስ ተብሎ ይጠራሉ ማለት ነው ሌላኛው ቱንድራ ብለን እንጠራው ሁለተኛው ክፍል ቱንድራ ማለት ትሪለስ ሪጅን ማለት ነው ምንም ዛፍ የሌለበት የአላማችን የመሬት ክፍል ማለት ነው ፐርማነንትሊ በበረዶ የተሸፈነ የአላማችን የመድር ክፍል ቱንድራ ይባላል ፕላንት ግሮዝ ኢዝ ፕሪቨንት ዲው ቱ ፕሪማ ፕሪማ ፎረስት የጽዋቶች እድገት የተገደበ ነው በመምክኛት ፕሪማ ፎረስት መሬቱ በረዶዋ ነው በመሆኑ አባንዳንስ ኦፍ ሊችን ኤን ሞስስ ኮል ቢልዲንግ ብሎክስ ቢልዲንግ ብሎክ የሚባሉ ጽዋቶች ኢኖርቢ ገኙባቸዋል ማለት ነው። እነዚህ ጽዋቶች ሊችን ወይ ሞስስ የሚባሉ አረንጓዴ ክለር ያላቸው ሁነተኛ የሆነ ስር የሌላቸው ልክ ጸሃይ ሲያገኛቸው የሚደርቁ አይነት ጽዋቶች ናቸው ማለት ነው። አኒማል ኢን ቢርድስ ኦፍ ዲፈረንት ስፒሺስ ኢንክሉድ ካሪቡ እዚያ ከበቢ ብዙ አይነት የእንሰሳትና የጽዋት ስርጭት አላቸው። ለምሳሌ አንደኛ ካሪቡ የሚባል ነው። ሁለተኛ ሬንዲየር መስክ ኦክስ አርክቲክ ፎክስ ፖላር ቢር ጊዝ ዋይልድ ፎል ኢምፔሪየር ፔንጉይን wading birds nezi swatu nezi sasato shi ginyalo malato nesting bird that migrate to the tundra to breed during short summer acir benebe hono yekremt gize ust andan wofoch wede tundra akababi yefelsalu malato no meknyatum breed lamareg weinim lemawled malato no the sub soil permanent fossils ezi akab yallo afer bokami ne dereja በረዶማ ነው ይሄ አፈር በረዶማ ነው ማለት በውስጡ ምን ማለት ኦክስጅን የለውም lack of oxygen ይሄ ጽዋቱ አፈር ውስጥ ኦክስጅን የለም ማለት ደግሞ restrict bacteria actions የባክቴሪያ ወይም የባክቴሪያዎች እንቅስቃሴ ይገታል ማለት ነው ይሄ ወዴት ይመረናል decomposition and accumulation of tundra vegetation as peat tundra ውስጥ ያለው ጽዋቶች ወዴት ይቀየራሉ ማለት peat የሚባል ወደ ድንጋይ ከሰለመት ይቀየራሉ ማለት ነው ስለዚህ ቱንዱራ ማለት የዓለማችን በጣም አስቸጋሪ የሚባል የአየር ንብረት ያለው የዓለማችን ክፍል ነው ማለት ነው። ስለዳመጣችን አመሰግናለሁ እስካሁን የተማርነውን በቀጣይ ቪዲዮ ወይም በቀጣይ ማጠቃለያ ተመለከቱ ዘንድ እጋብዛለሁ አመሰግናለሁ። Thank you. Bye.